হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং মি ইন দিস ভিডিও অ্যাজ ইউ নো আমি একটা নতুন সিরিজ শুরু করেছি যেখানে আমি আমার ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ফিনল্যান্ড হুইচ ইজ ফেমাসলি নোন অ্যাজ মান মানের সবগুলো প্রোগ্রাম নিয়ে ওয়ান বাই ওয়ান আপনাদের সাথে ডিটেলসে ডিসকাস করব ডিটেলস অ্যাজ ইন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্ট ডেড লাইন ইনফ্যাক্ট অল দ্য ইনফরমেশন দ্যাট ইউ নিড টু নো বিফোর ইউ অ্যাপ্লাই সো যারা এই চ্যানেলে নতুন তাদের জন্য আমি ফাতিমা আমি রিসেন্টলি মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ফিনল্যান্ড থেকে আমার মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি কম্পিউটার সায়েন্সে যেটা টু ইয়ার্স লং একটা প্রোগ্রাম সো নাও আই এম লিডিং এ মার্কেটিং টিম অফ এ রিটেল কোম্পানি আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক সো লাস্ট ভিডিওতে আমি কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য কি কি মাস্টার্স প্রোগ্রাম অফার করে থাকে সেটা নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং তিন ধরনের মাস্টার্স যেগুলো কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট সোললি অফার করে থাকে সেটা নিয়ে ডিটেলসে কথা বলেছিলাম এই তিন ধরনের মাস্টার্সগুলো হলো থিসিস বেসড কোর্স বেসড এবং ওয়ার্ক ট্রাম বেসড থিসিস বেসড মাস্টার্স হলো টু থেকে থ্রি ইয়ার্স লং একটা প্রোগ্রাম যেটা তে আপনার ফান্ড ম্যানেজ করতে হয় অর্থাৎ এটা ফুললি ফান্ডেড অ্যান্ড স্কলারশিপ অপরচুনিটি আছে এই প্রোগ্রামটা আপনি পার্সোনাল ফান্ডিংয়ে করতে পারবেন না ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ এ সুপারভাইজার অ্যান্ড সুপারভাইজার ফ্যাকাল্টি মেম্বার হতে হবে অ্যান্ড এই প্রোগ্রামে আপনার কোর্স কমপ্লিট করতে হবে আপনার থিসিস কমপ্লিট করতে হবে সো ইউজুয়ালি টু ইয়ার্স এবং অনেক সময় থিসিসে সময় লেগে যায় সো থ্রি ইয়ার্স পর্যন্ত অনেক সময় স্টুডেন্টরা এই প্রোগ্রামটা এক্সটেন্ড করে অ্যান্ড কোর্স বেসড এবং ওয়ার্ক টার্ম বেসড মাস্টার্স হলো ইউজুয়ালি টু ইয়ার্সের মধ্যেই শেষ করে স্টুডেন্টরা অ্যান্ড এই দুইটা দুই টাইপের মাস্টার্সই পার্সোনাল ফান্ডিংয়েই করতে হয় এখানে কোনো স্কলারশিপ বা ফান্ডিং অপরচুনিটি নেই অ্যান্ড কোর্স বেসড আপনার কোর্স এবং প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে হবে অ্যান্ড ওয়ার্ক টার্মে আপনার কোর্স প্রজেক্ট এবং ওয়ার্ক টার্ম কমপ্লিট করতে হবে ওয়ার্ক টার্ম ওয়ান সেমিস্টার হতে পারে টু সেমিস্টারও হতে পারে তো এই দুইটা প্রোগ্রামই টু ইয়ার্স লং প্রোগ্রাম অ্যান্ড আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এই তিন ধরনের মাস্টার্সে কোনোটাতে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন তাহলে আমার লাস্ট ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশানেও আগের ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দিব অ্যান্ড অফকোর্স কীভাবে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন বা অ্যাপ্লিকেশন লিঙ্ক সব কিছুই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে মানের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা ডিটেলসে সব কিছু পাবেন আজকে আমরা কথা বলবো স্পেশাল ফি মাস্টার্স প্রোগ্রাম যেগুলো আছে যেগুলো কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে জয়েন্টলি অফার করে থাকে সেই ধরনের প্রোগ্রামগুলো নিয়ে অ্যান্ড সেই ধরনের প্রোগ্রামের মধ্যে ফার্স্টেই আসে মাস্টার অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা বেশ পপুলার ইদানি দুই হাজার বাইশ সাল থেকেই মান এই প্রোগ্রামটা অফার করা শুরু করেছে সো এই প্রোগ্রামটার ডিটেলস জানার জন্য আপনার সিম্পলি যেটা করতে হবে গুগলে সার্চ করতে হবে এম এস ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাট মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি এটা সার্চ করলে আপনি কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে চলে যেতে পারবেন অ্যান্ড সেখানে আপনি মাস্টার অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেখে ক্লিক করলেই আপনি সব ডিটেলস ওখানে পাবেন সো আমিও ওয়েবসাইট দেখে দেখে যাব এবং সব ইনফরমেশন আপনাকে আমি ওয়েবসাইট থেকেই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আর একটু ইজিলি এক্সপ্লেন করা ট্রাই করব আপনাদের কাছে যাতে কোনো কনফিউশন থাকলে তা দূর হয়ে যায় সো এই প্রোগ্রামে যদি আমি ডিটেলসে যাই এই প্রোগ্রামটা কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট জয়েন্টলি অফার করছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সাথে যেটা কোর্স বেসড একটা প্রোগ্রাম অ্যান্ড প্রোগ্রাম ডিউরেশন হলো ফোর সেমিস্টার বা সিক্সটিন মান্থস এখন অনেকের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সিক্সটিন মান্থস হলে আপনারা কতদিনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট পাবেন নতুন আইআরসিসি রুলস অনুযায়ী অ্যাজ লং এজ আপনি মাস্টার্স কমপ্লিট করছেন অর্থাৎ অ্যাজ লং এজ এটা মাস্টার্স কোর্স আপনি থ্রি ইয়ার্স পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট পাবেন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার প্রোগ্রামের ডিউরেশন কত ইউজুয়ালি আগে যে রুলসটা ছিল সেটাতে যেটা ছিল সিক্সটিন মান্থস বা টু ইয়ার্সের কম প্রোগ্রাম ডিউরেশন থাকলে বা মাস্টার্সের এর টু ইয়ার্স বা সিক্সটিন মান্থসের কম ডিউরেশন থাকলে আপনি ইউজুয়ালি আপনার প্রোগ্রাম ডিউরেশন যত ততদিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট পেতেন সো আপনি ওয়ান ইয়ার মাস্টার্স করলে দেখা যেত আপনি ওয়ান ইয়ার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছেন বাট নতুন আইআরসিসি রুলস অনুযায়ী অ্যাজ লং এজ আপনি একটা মাস্টার্স প্রোগ্রাম কমপ্লিট করছেন আপনি 
ফুল থ্রি ইয়ার্স এর পোস্ট গ্রাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট পাবেন এই নতুন রুলসটা খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে আমি একটা ভিডিও করেছি অ্যান্ড আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আগের ভিডিওটার লিঙ্কও দিয়ে দিব সো ডু নট ওয়ারি অ্যাবাউট ইয়োর পোস্ট গ্রাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট সো আমরা কথা বলছিলাম মাস্টার অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রামটা নিয়ে এই টোটাল সিক্সটিন মান্থসে আপনার থার্টি ক্রেডিট আওয়ার্স কমপ্লিট করতে হবে তার মানে আপনার টোটাল দশটা কোর্স কমপ্লিট করতে হবে অ্যান্ড এই টোটাল দশটা কোর্সের মধ্যে আপনার সাতটা কোর্স হতে হবে কোর্স সাবজেক্ট অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিলেটেড কোর্স অ্যান্ড বাকি তিনটা কোর্স আপনি ইলেকটিভ লিস্ট থেকে নিতে পারবেন যেটা ডিপার্টমেন্ট থেকে অ্যাপ্রুভ একটা ইলেকটিভ লিস্টের ইলেকটিভ কোর্সের লিস্ট দেওয়া আছে ওয়েবসাইটে আপনি সেখান থেকে দেখে এই লিস্ট থেকে আপনি টোটাল তিনটা ইলেকটিভ কোর্স সিলেক্ট করতে পারবেন অ্যান্ড এই কোর্সে আপনার কোনো এক্সট্রা কো অপ নাই তারপরে আপনার কোনো ওয়ার্ক টার্ম কম্পোনেন্ট নাই অ্যান্ড ইটস প্রিটি ইজি আপনার কোর্সগুলো কমপ্লিট করলে ইউ আর ডান অ্যান্ড স্কেডিউলটাও মোটামুটি ইউনিভার্সিটি থেকে ঠিক করে দেওয়া হয় সো ইটস কোয়াইট ইজি অ্যান্ড অ্যাডমিশন আই এম নট সেইং দ্য প্রোগ্রাম ইজ ইজি বাট মানে এক্সট্রা হিডেন কোনো কিছু নাই আপনার কোর্স কমপ্লিট করবেন দেন ইউ আর ডান অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টে যদি আমরা আসি অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট অবশ্যই আপনার ফোর ইয়ার্স আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি থাকতে হবে যেটা কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড হতে হবে লাইক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্টিফিক কম্পিউটিং বায়ো ইনফরমেটিক্স লাইক এনিথিং রিলেটেড টু কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড আপনার আন্ডার গ্রেডের রেজাল্ট অবশ্যই অ্যাটলিস্ট অর্থাৎ মিনিমাম সেকেন্ড ক্লাস আপার স্ট্যান্ডিং থাকতে হবে বা সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আপনার জেনারেল অ্যাভারেজ থাকতে হবে অ্যান্ড অবশ্যই এই আমি আবার বলছি লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ভ্যাক্টর ক্যালকুলাস স্ট্যাটিস্টিক্স কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এই চারটা এরিয়াতে আপনার অ্যাটলিস্ট একটা করে কোর্স করা থাকতে হবে আপনার আন্ডার গ্রেডে দেন আসছে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি আমি যদি মোস্ট পপুলার হচ্ছে আয়ার্স সো আয়ার্সের কথা যদি বলি তাহলে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হলো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বাট কিছু কিছু কোর্স নেওয়ার সময় স্পেশালি বিজনেস কোর্সগুলো নেওয়ার সময় লাইক আপনি যদি ইলেকট্রিক প্লিস থেকে কোনো বিজনেস কোর্স চুজ করেন তাহলে কিছু কিছু কোর্সের ক্ষেত্রে তারা সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আয়ার্স রিকোয়ারমেন্ট দেয় সো আয়ুর্সে সেফ সাইডে থাকার জন্য আপনি আয়ার্সে সেভেন বা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইম করতে পারেন তাহলে আপনি সেফ সাইডে থাকবেন যে কোনো কোর্স নিতে চাইলে আপনি নিতে পারবেন বাট অ্যাগেইন মিনিমাম ইজ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবার আসা যাক ফিস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস অ্যান্ড যেহেতু এটা স্পেশাল ফি প্রোগ্রাম এখানে স্পেশাল ফি আছে অন টপ অফ ইউ টিউশন ফি অ্যান্ড একটা নন রিফান্ডেবল অ্যাডমিশন ফি আছে সো আপনি সিলেক্ট হওয়ার পর আপনাকে অবশ্যই টু থাউজেন্ড ক্যানেডিয়ান ডলার অ্যাডমিশন ফি পে করতে হবে যেটা নন রিফান্ডেবল এটা আপনি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হোক বা নিউ ফি স্টুডেন্ট হোক বা ক্যানেডিয়ান স্টুডেন্ট হোক সবাইকে এই টু থাউজেন্ড ক্যানেডিয়ান ডলার যেটা অ্যাডমিশন ফি সেটা পে করতে হবে অ্যান্ড নন রিফান্ডেবল মানে হলো লেটস এ আপনি টু থাউজেন্ড ক্যানেডিয়ান ডলার পে করে আপনার অ্যাডমিশন কনফার্ম করলেন বাট পরবর্তীতে আপনি চিন্তা করলেন যে না আমি এই প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করব না ইন দ্যাট কেস আপনাকে এই টু থাউজেন্ড ক্যানেডিয়ান ডলারগুলো রিটার্ন করা হবে না সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নন রিফান্ডেবল অ্যান্ড প্রতি সেমিস্টারে টোটাল চারটে সেমিস্টার এবং প্রতি সেমিস্টারে আপনার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে টু ক্যানেডিয়ান ডলার পে করতে হবে সো চব্বিশশো ক্যানেডিয়ান ডলার আপনি প্রতি সেমিস্টারে পে করবেন দেন প্রতি সেমিস্টারে আপনার যে স্পেশাল ফি পে করতে হবে সেটা হলো ফাইভ ক্যানেডিয়ান ডলার অর্থাৎ পাঁচ ক্যানেডিয়ান ডলার আপনার প্রতি সেমিস্টারে স্পেশাল ফি হিসেবে পে করতে হবে সো ইন টোটাল টোটাল সিক্সটিন মান্থসে অর্থাৎ ফোর সেমিস্টারে আপনার পে করতে হবে টোয়েন্টি ক্যানেডিয়ান ডলার সো ইটস নিয়ার অ্যাবাউট থার্টি ক্যানেডিয়ান ডলার আপনার টোটাল প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করতে লাগবে অ্যান্ড এই প্রোগ্রামে কোনো স্কলারশিপ নেই অ্যান্ড এটা আপনি পার্সোনাল ফান্ডিংয়ে আসবেন এরপরে আসছে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস লাইক আপনার কখন অ্যাপ্লাই করার ডেড লাইন এই 
প্রোগ্রামে শুধুমাত্র ফল ইনটেকেই স্টুডেন্ট নেওয়া হয় অর্থাৎ ক্লাস শুরু হয় সেপ্টেম্বর ফার্স্ট থেকে অ্যান্ড এই ফল ইনটেকে আপনি অ্যাডমিট হওয়ার জন্য আপনার ডিসেম্বর ফার্স্ট এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যান্ড এটা হচ্ছে রেগুলার ডেড লাইন একটা লেটার ডেড লাইন আছে লেট ডেড লাইন বলা হয় এটাকে এটা হচ্ছে এপ্রিল ফার্স্ট সো ডিসেম্বর ফার্স্ট এর মধ্যে যারা অ্যাপ্লাই করছে অবশ্যই তারা টপ প্রায়োরিটি পাবে তাদেরকে অ্যাডমিশন দেওয়ার পর যদি কোনো সিট খালি থাকে বা কোনো কারণে কোনো সিট যদি অ্যাভেলেবল হয় তাহলে শুধুমাত্র ডিসেম্বর ফার্স্ট থেকে এপ্রিল ফার্স্ট এর মধ্যে যারা অ্যাপ্লাই করছে তাদের মধ্য থেকে কেউ একজনকে সিলেক্ট করা হয় আদারওয়াইজ তাদেরকে পরের ইনটেকের জন্য আপনার কনসিডার করা হবে সো আই উড সাজেস্ট যারা ইন্টারেস্টেড তারা ডিসেম্বর ফার্স্ট এর মধ্যেই অ্যাপ্লাই করে দেওয়া ভালো তাহলে আপনি ইমিডিয়েট নেক্সট ইনটেক যেটা সেটাই আপনি পাবেন আদারওয়াইজ আপনাকে হয়তো বা ইমিডিয়েট ইনটেক যেটা সেটার পরের ইনটেকের জন্য কনসিডার করা হবে সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট অ্যান্ড আরও দুইটা স্পেশাল ফি প্রোগ্রাম আছে যেগুলো নিয়ে আমি পরের ভিডিওতে অবশ্যই ডিটেলসে কথা বলবো আজকের মতো এই পর্যন্তই আপনাদের যদি এই প্রোগ্রাম নিয়ে আরও ডিটেলসে কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এই প্রোগ্রামের ওয়েবসাইট লিঙ্কটা দিয়ে দিব যাতে আপনারা ভিজিট করে ইনফরমেশনগুলো নিজেরা দেখে নিতে পারেন কোর্স লিস্টটাও আপনারা দেখে নিতে পারবেন সেখান থেকে সো আজকের মতো তাহলে এটুকুই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড স্টেট ইউন টিল দেন টেক কেয়ার বাই